sa dami ng sakit na nararanasan ng mga tao ngayon, dumarami rin ang iba't ibang gamot na nagsusulputan. Pero, alam ba ninyo na may tinatawag na natural way of healing para sa iba't ibang sakit? Kung ano ito, alamin sa programang Basta, Basta Natural, Natural dito sa Radyo Agila. Sa so, magandang gabi po sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Ito po ang programang Basta Natural. Usapang pangkalusugan sa natural na pamamaraan. Ako po si Dr. Irwin Torres. Ayan, pag-usapan natin itong fatty liver. Yan. Yung mga home remedies na pwedeng makatulong. Alam nyo, madami sa atin ang meron nito. Sa pag-aaral, 25% ng population. Ayan, may mga local studies na ginawa sa, dito sa atin, sa Philippine General Hospital, at talagang nakita na medyo madami. Merong tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Common ito sa mga kababaihan na hindi umiinom ng alak. Pero ang nagiging problema ay uh, yung obesity, yung hormonal changes, yung diabetes, yung iba pang mga sakit na maaring maging dahilan ng insulin resistance. Kasi dun niya nagsisimula. Pagka pinabayaan, pwede itong mag-progress sa medyo diba, lalala yung liver disease. Pwedeng maawi sa iba pang mga health problems. So, nangyayari ang kondisyong ito pag uh, dumami yung fat build-ups. Normally, may, may fat builds up naman sa liver cells. Pero, pag dumami, yun ang delikado. It should be less than 5%. Pagka more than 5% na eh, fatty liver disease na yun. Although, may mga test tayong ginagawa, nakikita na nag start pa lang o kaya kung nag-progress na, merong iba nagugulat na wala daw sila, payat naman. Pero, madami pong nakita natin na talagang ito yung problema. Ang pangunahing dahilan, yung alak. Pero, meron nga na yung hindi naman umiinom ng, ng alak, nagkakaroon din ng ganitong uh, problema. Yung non-alcoholic fatty liver disease, yun yung initial, yun yung reversible stage ng liver disease. Pero, yung iba, under-diagnose, and over time, nagiging seryoso. Nagiging non-alcoholic stetohepatitis. So, mas madaming nag accumulate na fats na mamaga yung mga liver cells na sisira na pwedeng mauwi sa fibrosis or scar tissue na ang mangyayari pagka may scar tissue pwedeng ma-injured yung liver cells pwedeng mamatay pero mahirap uh, ma-detect kasi kung ang fatty liver ay magpo-progress dun sa non-alcoholic stetohepatitis. Kasi, yung ganong kondisyon, pwedeng tumaas yung risk na magkaroon ng cirrhosis na makaka-apekto talaga sa liver functions. Yun, yung pagkakaroon din ng, ng liver cancer nag start na pala. Kaya talagang dapat yung regular monitoring, yung binabanggit natin kahit tuwing birthday nyo man lang, magpa, magpa-laboratory kayo ano, para mabantayan natin yung lahat ng aspeto sa ating kalusugan. Yung cholesterol panel, diba? kidney, yun sa liver, titignan lahat. Para kung meron man, 
ay mabantayin kasi itong non-alcoholic fatty liver disease nililink din sa yung pagtaas ng risk sa iba pang mga sakit yung heart disease, diabetes and kidney disease so magkakaugnayan yung dahilan ng fatty liver madami, obesity kaya binanggit natin kanina yung mga kababaihan Usually, pag magme-menopause na, doon na nagsisimula yung iba na, nag, yung hormonal changes, nagiging daan na maging obese, nag start na tumaba. Madami, masabi nga 30 to 90 percent ng obese adults ang merong non-alcoholic fatty liver disease. At sa mga bata, nakikita na rin yung pagtaas ng kaso dahil nga doon sa epidemia naman yung childhood obesity epidemic madami po mga bata ang sobrang taba delikado ayan yung excess belly fat di ba yung malalaking bilbil di ba concern yung mga kababaihan diyan normal naman yung weight pero yung kanilang visceral area yun ang mataba Sobra yung taba around the waist. Ayan, insulin resistance, isa din na problema. Pag mataas yung insulin level, pag merong insulin resistance, nakita yan na nagpapataas ng liver fat storage dun sa mga tao na may type 2 diabetes and metabolic syndrome. May binabasa ako kanina na isang study sa Philippine General Hospital at nakita talaga nila yung ganitong sitwasyon ano, karamihan nasa more than 70% 75 yung mga cases nila na may type 2 diabetes ang merong fatty liver yan isa ding dahilan yung intake ng refined carbohydrates madami ngayon kaya talagang eto lagi nating tinatalakay kahit na naka-lockdown, naka-quarantine, naka-isolate sa kanyang mga bahay. Dapat bantayan pa rin yung kinakain kasi kung puro refined carbohydrates, lalo na dun sa ang mga bahay ay may malapit lang na nabilihan ng mga cakes, pastries o kung ano man na mga high carb. Magiging daan yun sa pagtaba. Nakita ko eh, madami mga bata yung dahil sa quarantine, medyo tumaba na. At pwedeng maging dahilan ito ng insulin resistance. Ang isa pang reason yung pag-inom ng mga matatamis na mga inumins, like soft drinks, yung mga energy drinks na mayaman sa fructose, lahat ng yan ay uh, mag, pwede maging daan sa liver fat accumulation sa mga bata, sa adults, pareho po. Kaya talagang dapat na bantayan natin. Ang isa pa, kung nagkakaroon tayo ng imbalance dun sa microbius at yan, dun sa gut bacteria, pwedeng makakontribute yan sa non-alcoholic fatty liver disease development. Kaya talagang dapat na, na bantayan natin. So, currently, walang effective treatment sa fatty liver disease. Merong mga binibigay na mga uh, gamot, di ba, phospholipids, para makontrol. Pero, hindi, hindi ganun kaganda yung, yung resulta. Mas maganda pa yung mga home remedies. Kasi, ang fatty liver disease ay reversible condition. Pwede siyang matreat ng mga simple lifestyle changes kung gusto nyo. Ano, yung dietary changes at ilang mga easy to follow na mga home remedies. Kaya yung pag-uusapan natin yung mga home remedies na pwedeng makatulong kung kayo may fatty liver disease. So, yung mga symptoms, madaling mapagod, madaling manghina ang katawan. 
medyo sumasakit yung sa may center abdominal area na mamaga dun sa right side kasi nandun yung atay. Sa blood chemistry, elevated yung liver enzyme, yung SGPT, SGOT, o kaya yung insulin level. At pwede rin na tumataas yung triglyceride dahil nga madalas ang affected nito yung mga obese yung mga malaki yung bilbil. Yung mga sintomas, loss of appetite, nausea and vomiting, abdominal pain, yung paninilaw, it can be reversed. Ayan, may mga home remedies na pwedeng makatulong. May mga lifestyle changes, may dietary changes na dapat nagawin para makontrol. Kasi kahit uminom kayo ng phospholipids, uminom kayo ng gamot, kung hindi kayo nag-iingat sa pagkain, hindi binago yung lifestyle. Halimbawa, laging pagpupuyat ay uh, nandyan magkakaroon ng problema. Kaya talagang dapat na sundin ano, kung gusto nyong mawala. Simple lang eh. Yung lagi nating binabanggit na pag-inom ng mainit na tubig, malaking bagay yon para makontrol yung fatty acids. Ito pinag-uusapan natin ay fatty liver disease, ano, mga home remedies na pwedeng makatulong. Number one reason is alcohol talaga. Kaya yung mga palainom ng ng alak, pangunahin silang nagkakaroon nito. Pero kung mag abstain from alcohol. Sana naman nag-abstain. Ano, alam nyo, sa dalawang buwan na dumaan, halos ano, sa ating uh, enhanced community quarantine, kung wala talagang alak, eh, malaking tulong yon sa ating atay para magkaroon ng improvement, ma-restore yung kondisyon. Ano? Kasi, so, madami pong home remedies. Number one ay apple cider vinegar na pag-usapan na natin yan ng mga nakaraan uh, nakakatulong yan para matanggal yung mga fat na naipon dun sa ating atay nakakapagpapayat din may study na na tiningnan yung bisa ng apple cider vinegar mapababa yung fats yan, cholesterol and triglycerides at uh, nakita na prinoprotektahan ng apple cider vinegar yung blood vessels yung blood cells, yung kidney yung liver from injury due to oxidation tapos bumababa yung lipid level sa dugo nakita rin na nai-enhance yung level ng uh, antioxidant uh, enzymes so simple lang naman itong apple cider vinegar ano katulad ng lagay natin binabanggit isang kutsara ng raw and filtered apple cider vinegar sa isang basong maligamgam na tubig pwede mong lagyan ng konting honey pwedeng inumin 2 times a day bago kumain at gawin yan mga isa dalawang buwan so makikita nyo ano, na malaki yung pagbabago although ang apple cider vinegar ay acidic kaya lagi natin pinapaalala wag nyong inumin ng yan lang very kwan yan eh, matapang at you could start na mag small volume lang ng apple cider vinegar and you can increase up to 2 tablespoon gradually kasi nga yung iba yung amo yung lasa hindi nila uh, magustuhan sa isang pag-aaral na napublish sa journal of the academy of nutrition and dietetics nung 2005 siya napublish na yung apple cider vinegar pwedeng maging dahilan ng burning ng esophagus kapag ka ininom na undiluted kaya wag niyong inumin ng ng puro ano yung iba eh sabi niya sanay ako sa suka E iba po yung sukang paumbong, iba yung apple cider vinegar. Talagang mapapangiwi ka sa asim. Siyempre, as acid, it can damage tooth enamel. Kaya hindi dapat na inumin ng puro. Although, pwede yung pangmumug eh. Nang, yung pangmumug mo, pagka medyo may bad breath, o kaya ay uh, may nakain kang medyo maamo yung mga spices, katulad ng sibuyas. No. Ayan, apple cider vinegar number one, number two is lemon importante na meron kayo niyan kahit yung Philippine lemon natin sabi niyo ba lemoncito yan, kalamansi, madaming gamit ano, yung mga gusto ng juice kaysa yung mga tinitimplang mga powder, eh, kalamansi juice or lemon juice ang inyong gawin yung vitamin C component isang antioxidant na tumutulong sa ating atay para 
mag-produce ng mga enzymes for detoxification. Isang enzyme na pwedeng i-produce, ano, glutathione. Diba? Yung iba pag na- narinig yung glutathione, pampaputi. Alam nyo, ang talagang action ng glutathione is to neutralize yung toxin, detoxification ng liver. Itong mga citrus fruits, mayaman sa mga flavonoids, and vitamin C. Ereucitrine, nariroutine, hispiritin, nariginin. Madami pong mga flavonoid na ito ay very beneficial sa ating atay, sa ating katawan. Yung mga flavonoids, nakaka-stimulate sa secretion ng mga digestive juices, katulad ng bile, na syempre, tumutulong sa ating digestion. Yung ereucitrine, na major flavonoid sa lemon nakita na makakapagpababa din ng ng lipids ano doon sa total cholesterol sa triglycerides and phospholipids sa isang study na na-publish itong mga flavonoids na ito as antioxidants tumutulong para ma-repair yung fatty liver disease na ang dahilan ay yung pagkain ng matataba. Kasi nakita na it can stimulate yung liver cells to produce new mitochondria. Kasi yun ang namamatay. Alam nyo, yung mitochondria, ito yung pinakang generator ng ating mga cells. Powerhouse, pagka wala, pagka kulang niyan, mahina ang katawan. Importante na maiayos siya. Ano? Kaya itong mga study na binabanggit natin, published article, ano? journal, clinical and experimental pharmacology and physiology, it can help ease liver inflammation. Yan yung mga flavonoids na nandun sa lemon nakakatulong din para ma-alkalize yung katawan natin para ma-flush out yung mga harmful acids. So, simple lang. Every day, inom ka ng juice, lemon juice. Mas maganda na imimix siya with warm water. Lagyan mo ng konting honey. Or pwedeng plain lang, ihalo mo lang sa water. Mas maganda yung pagkagising sa umaga iinumin. Yung iba pa, chinachop mismo yung lemon, di ba? Binababad natin. Okay po iyon. Makakatulong yan para sa detoxification. At the same time, yung makontrol, ma-reverse yung fatty liver. Doc, as ko lang po, pag tinanggal na ang gallbladder, magkukos po ba ito ng fatty liver? Hindi naman po, pero may mga cases na kaya nagkakaroon ng gallbladder problem, e eh, nandyan yung fatty liver. Sa naman po napupunta ang bile kung wala na ang bladder. May time po na gumagawa ng parang maliliit na Uh, pinakang pouch dun sa may liver dun siya napupunta kaya pagka natanggal yung gallbladder medyo mahirap yung panunaw lemon and apple cider vinegar ang dalawa sa pwedeng makatulong ang isa pa yung green tea ang green tea madalas natin banggitin ano? dahil sa kanyang therapeutic property mataas din yung flavonoid content na yun yung dahilan ng yung kanyang antioxidant properties. Kaya nga, lagi natin binabanggit dati pa, like sa cardiovascular diseases, vitamin C, lysine, proline, beta-carotene, green tea extract, kasama yan para ma-reverse yung cardiovascular diseases. At yan din yung pwedeng makatulong para doon sa fatty liver. EGCG, epigallocatechin gallate. Yan yung nakita. Kasi madami pong catechins na nasa green tea. Epigallocatechins, epigallocatechins gallate, epigallocatechin, and epigallocatechin gal- gallate. Yung mga catechins na yan, yung nakakatulong para ma-reduce yung oxidative stress sa atay natin at nakaka uh, meron nag exhibit siya ng antiviral, anti-allergenic o kaya anti-diabetic effect. Kaya talagang inom tayo ng green tea. Kaya lang madami sa atin hindi sanay sa tsaa, ano? Mas gusto kape, soft drinks o juice. Yung catechins pwedeng maapektuhan din ito yung lipid metabolism. Nagpapababa ng triglycerides and total cholesterol level. Nakita din na nagpapataas ng energy level kasi nga yung 
uh, production ng mitochondria mas na-enhance kapag ka na, nakukontrol natin yung oxidative stress. At yan naman, proven sa mga study na merong protective effect against non-alcoholic fatty liver disease yung pagpapababa ng oxidative stress yung inflammatory response saka yung ma-maintain yung energy balance sa pag-aaral na napublish noong 2013 sa International Journal of uh, Molecular Medicine pinakita na ang green tea na merong mataas na catechins na improve yung liver functions and fat in filtration sa mga pasyente na nag uh, yung merong non-alcoholic fatty liver disease. Merong isa pang randomized clinical trial study in 2016 nakita na na-improve yung serum level ng liver enzymes dun sa mga merong may fatty liver. Binablock din nito yung amount ng fat na nai-stored sa liver na i-improve yung liver function. Kaya yung regular intake ng green tea nakakatulong na pampapayat, di ba? Nare-reduce yung body weight and fat percentage. So you could just drink 3 to 4 cups ng green tea araw-araw para makatulong para ma- doon sa mga merong fatty liver disease at ma-protection na natin yung ating atay. Yung iba, they just may mga nabibili, ang tama, matcha ba diba? na green tea powder na sinasama sa mga smoothies and juice. Pwede po yung makatulong tea. Magkakasama sila doon. Hindi po nawawalan ng, ng green tea. Isa pa na locally available is turmeric. Yan, luyang dilaw. Yung curcumin, yun yung uh, component, yung major phytochemical na nandun sa turmeric na ito yung nagbibigay ng medicinal value. Madami ng experimental evidence na nagpapakita na itong curcumin ay uh, nakakatulong pampalakas ng immune system along with antioxidants and anti-inflammatory properties. Sa mainit na tubig, kung may powder, yan, lagyan nyo kahit one half teaspoon. Pwede yung pakuluan saglit, o yun ang inumin twice Uh, daily. So, madaming mga researches sa turmeric, cancer, cardiovascular diseases, gastrointestinal inflammatory diseases, arthritis, Alzheimer's disease, dami. At meron ding nagawa na randomized trial in 2016. Pinakita na yung supplementation ng turmeric na reduce yung mga symptoms associated with fatty liver disease na decrease yung liver fat although kailangan pa ng mas maraming research pero nakita na promising yung result ang pinakang simple kung marunong kayong magluto ng salabat yon ganun lang o kaya uh, katasin nyo, dikdikin nyo yung pinakang katas ihalo nyo sa warm water tas lagyan nyo ng konting honey isa pa papaya yan sa India sa Ayurvedic system of medicine nila yung bunga sa kabuto ay effective para sa fatty liver disease. Merong kilala ako dati na yung pinapatuyo niya yung buto ng papaya. Iniinom niya yun. <laughs> Yan, hindi lang sa fatty liver, pati sa high blood pwedeng makatulong. Mayaman sa vitamin B. Yan, pantotenic acid, folate, and nicotinic acid. Yung mga antioxidant vitamins, vitamin A, C, and E. Mayaman din sa potassium, magnesium, at fiber. ba diba? Merong protective effect against heart disease, heart attack, and stroke. Kaya, magkakaindi kayo. Pwede rin ito sa uh, fatty liver disease. Sa India, ang ginagawa nila, ay uh, dinudurog nila yung buto ng papaya. Mga 5 to 6 pieces na buto. Yung tuyo ha. Uh, tinahaluan nila ng konting kalamansi juice or lemon juice. Yan. Isang kutsara ng lemon juice. So, kung walang lemon, pwede yung kalamansi. 
at yan ang iinumin two times a day for one month. O kaya, uh, pwede rin kumain ng papaya uh, at ang gawin nyo, medyo lagyan nyo ng konting honey, di ba? Uh, tayo, hindi sanay ng may honey, pero sa ibang mga bansa, lalagyan ng konting honey pa yung papaya. Masarap. O kaya, kumain tayo ng yung papaya mismo, magluto kayo ng tinola. Huwag sa yote ang ilagay nyo, papaya talaga. O kaya ay yung mga atsara. Basta sa papaya, ang daming benefits din na pwede nating makuha. So, pwede nyo inumin ng buo, yung mga buto. Pero ang, ang ginagawa nung iba, din, dinudurog, tas nilalagyan ng konting lemon. Parang paminta eh. Pero makakatulong yan para dun sa may fatty liver disease. Yan, simple lang. Hindi kayo gagastos ng... Mali ba na lang kung ang tanim yung papaya, yung... ba diba? Seedless. <laughs> May mga ganyan ngayon eh. Meron naman papaya na sobrang dami ng buto. Meron naman na isa lang. <laughs> yung bang napakaswerte na pagka may isang buto. Indian gooseberry. Uh, or sa Indian tawag nito, amla. Yan. May mga supplement na meron nito, katulad ng essential C. Yung isa sa mga pinopromote din natin. So, etong Indian gooseberry, mayaman sa fiber, carbohydrates, vitamins, and minerals. Yung vitamin C and iron. Talagang uh, ginagamit ito para sa fatty liver disease. Pero, ang isa pang dapat na matandaan natin sa management ng fatty liver ay uh, yung dietary changes talaga. Kailangan natin na magbago ng diet. Medyo kontrolin yung mga matatabang pagkain. Mas madami yung uh, raw foods, mas madami yung salad prutas, gulay, mga whole grains, ba? Diba? Healthy fats. Makakatulong 'yan para ma-improve yung liver functions. Medyo bawasan or iwasan yung mga high fructose corn syrup. Daming mga pagkain na ginagamitan niyan pagka may binili kayo, tingnan niyo na kung mayroong ganyang ingredients. Kasi kung may ganyang ingredients, iwasan nyo. Ano, makaka-diabetes, makaka-rayoma, magiging daan ng fatty liver disease. Yung mga processed foods, limitahan din natin. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa omega-3 fatty acids. Tofu. Yan, walnuts, chia seeds, flax seeds. Yan, pwede yung makatulong saka yung mga pagkain na known sa detoxification at sa liver repair like broccoli, cauliflower, lemon, sugar beets, ba? Diba? Cabbage, yan yung mga magkakapamilyan o okay yan sa atay. So meron pang isa yung red cabbage na kung medyo mataas yung kolesterol nyo o kaya yung um, yung sa SGPT SGOT kasi madami po akong nahandle na yung mga seaman na na deny bumabagsak sa medical mataas yung uh, liver enzymes so dalawang araw pinapakain natin ng madaming yung red cabbage na kung bilis bumaba kung walang Red cabbage, yung ordinary cabbage, pwede pong makatulong. Kaya lang, pag madaming cabbage, medyo expect nyo na na gas forming yan eh. Medyo madaling kabagan yung tiyan. Kaya dapat, laging uminom ng mainit na tubig. Isa yon sa pinopromote natin, yung pag-inom ng mainit na tubig para dito sa fatty liver disease. So, madami mga pagkain na makakatulong. Yung mga mayaman sa fiber kainin natin. Medyo limitahan yung mga pinirito, yung mga mamantika at saka spicy foods. 
yung mga maaanghang sobra pagka uh, may fatty liver. At importante yung tubig, mga tatlong litro sa isang araw. Huwag naman isang inuman, medyo uh, unti-unti, let's say isang baso kada oras, ganun yung tamang pag-inom. Yung pag exercise araw-araw makakatulong. Siyempre, kailangan magpapayat, magbawas ng timbang. Malaking tulong yon sa atay. Yung maging maganda yung digestive functions, yung probiotics, makakatulong. I-minimize yung matatamis. At saka, tulog. Importante, tulog. Kailangan natin ng sapat na pahinga para dun sa restoration ng liver. Kaya mapapansin nyo, pagka hindi maganda ang tulog, kinabukasan, e, iba yung pakiramdam. Talagang medyo nanghihina. Kaya talagang dapat na gawin natin ito ano, para makaiwas tayo sa fatty liver disease. Music